Cześć, witajcie. Trzeci dzień żniwu Joker Farma. Jesteśmy na polu, jest godzina późna, bo jest już po 16. Dopiero przestało padać chwilę temu. Znaczy chwilę temu. Padało około 12, ale zaczęło tak fajnie wiać i przyjechaliśmy spróbować. No nie ma na co czekać, takie żniwa są niestety kradzione, ale, ale trzeba kosić, bo czas goni. Także my spinamy header, Adrian już za pierwszym podjechał, już prawa jest, także odpinamy. Odwózka nie może podnosić. Także w haczanie idzie chwila moment, tylko jeszcze hydraulika no i elektryka. Rolling z Hollywood pojechał po dwie przyczepy kolejne. Nie czekamy, bo naprawdę nie ma na co. Fajnie owiało. Tutaj już jest pole skoszone po grochu, można się rozpiąć. Ja tam przyjechałem dużym jandirem z dużą przyczepą. Bartek już szczerze panował podczepianie headeru. Także szybko, szybko idzie. To nie, to nie jak bizon 20 minut. W bizonie 20 minut? Przy dobrych wiatrach. Tak, tak. <laughs> Chodzimy do kombajnu. Mamy header podczepiony. Weź Zamknąć? No, zamknij, bo tu będziemy obrzeżem jechać. No to objechaliśmy trzy kółka. Idzie kosić, w miarę suche. Zapaliły się koguty, czyli 80%. No, Rolnik z Hollywood podjeżdża małym John Deere'em. Jedna helka jest prawie pełna od wczoraj, bo deszcz nas niestety zgonił z pola. No. A tutaj jedziemy z Adrianem dzisiaj, już wprawa jest bardzo dobra, bo miejscami jedziemy 4,5 do 5 na godzinę nawet. No, teraz czekamy na niego, żeby dojechał, ale tak naprawdę już idzie bardzo ładnie kombajn na przerób, potężny. Także rolnik z Hollywood podjechał, będziemy sypać na drugą. Z przodu jest prawie pełno, ja tam wejdzie Adrian. Dwie tony może, pokażę mu, żeby jeszcze podjechał. No, sypać. Stój, nie syp. Nie, nie chcę. Na drugą to się brzydko sypie. No to włączamy wyładunek i sypiemy. W ogóle opróżnianie szybko idzie z tego zbiornika. O, fajnie podjechał. Idealnie. Wyładunek jest uruchomiony. Burda zamknięta chyba. Chyba co? zamknięta. Na <śmiech> ostatnie nie była zamknięta burda. Ostatnie się delikatnie wysypało. Ale podniosłeś się? Jak żeby mi się jajko odkleiły. Popijemy <laughs> ten rzepak z Triptim, zobaczymy. No właśnie, bo nie wspomniałem, jesteśmy na działce sianej technologii Striptil. Adrian mówił, że były bardzo słabe wschody tutaj, bo padało długo. Bardzo zielona jest, zdrowy rzepak. Fajnie podjęła, właśnie nie podjeżdża, bo ciężko jest wyregulować kombajnem, nie? Lepiej dobrze nie nie się podjeżdża. Dokładnie, bo... idealnie pod środek podjedziesz i... Nie, jest takie złe, myślę, że gorsze, nie? No trzy kółka, pełen zbiornik, no. Myślę, że nie ma na co narzekać. Bartek na przyczepie. Ścieżki są mocno zielone. I też tutaj drzewa są, jest cień, więc długo dojrzewa. No i mówię, że tutaj był bardzo późny siew. To też chyba zaważyło nad tym. 6 września, nie? No to, to mega, mega późne. Gdzie rolnik z Hollywood będzie mierzył. Także zobaczymy, co wskazania wilgotności pokażą. A ja akurat na przykład tam będę mógł przejść na początku. Na początku. Podjedź mu, żeby sięgnął <grym> z rury prosto. Hydropulsatory. Fajna rzecz, wyleci wszystko do końca. O, Bartek nabrał, dosięgnął. On wziął tego mokrego. Tego mokrego wziął. No, najgorsze. Ale wiatr jak wieje fajnie, więc z godziny na godzinę jest coraz lepiej. 
nie ma co czekać, bo za chwilę będzie się osypywał. Już miejscami się białe tak zaczyna robić. Ładunek został wyłączony. Fajnie. Idziemy. Idziemy. Jesteśmy na drugiej działce. Tam niestety o, okazało się... Kurzy, nie? Tu się bardziej kurzy. Tam ścieżka była trochę za, za mokry. I tutaj próbujemy jechać drugą działkę. Zaraz zmierzymy jaka jest wilgotność. Także... Prawdopodobnie dzisiaj niestety nie pójdzie kosić drugi dzień skoszone bardzo mało ile dzisiaj zrobiliśmy tam hektar może nawet no. nie no także zaraz hektar nie tak to nie to musieliśmy tak to hektar zrobiliśmy no, dokładnie no, tutaj robimy poprzecznie jak będziemy mierzyć i zobaczymy co wilgotność pokaże czy można jechać dalej czy nie tam nie było aż taki mocno mokry bo 11% no, ale ale dopierdzielamy, no sucha roślina jest, tylko się teraz yy, kszyny nabrały. Tak. Idziemy 4,5, masa, kombajn, kombajn to przerabia, zobacz jak to ładnie jest, 4,5 na godzinę, 4,6 nawet, 2,5 hektara na godzinę pokazuje. No i bardzo ładne spalanie, bo jest 30 litrów na godzinę, czyli niecałe 15 litrów na hektar, tak można powiedzieć. To jest super. A kombajn i tak tego nie czuję, bo jest 60%, no 72% teraz obcią, procent obciążenia silnika, więc jedziemy 4,5, nawet do 5 momentami Adrian tam popchnie. Jak słabszy. Jak słabszy. Także tutaj się, ale tutaj naprawdę mocniej się kurzy niż tam. Koniec koszenia na dzisiaj. Odpinamy header. Wałek trzeba odpiąć. I odhaczamy go na wózek. Jedziemy na gospodarstwo, wydmuchamy jeszcze kombajn. Adrian zapomniał dmuchawy, więc musimy to zrobić gdzieś tam z tyłu na gospodarstwie, żeby nie nabrudzić za bardzo. Ale pod koniec dnia warto wydmuchać, żeby rano nie wsiadać brudnym. W tamtym roku myślałem, że przejebane jest kosić rzepak, nie? A teraz? No ale w tym roku no znowu... Co chwilę pada. No co chwilę. No, w tamtym także. roku nie padało. Ale było, no tak też żyło. Ale wydaje się, że było fajne, nie? Tak. W tym roku też. też nie jest najgorzej. Idę odpiąć z tamtej strony Stworznie. Ale wiesz co? Jedno pole dzisiaj skosiliśmy. Jedno. <laughs> 30 arów. <laughs> ale skończone. A wszystko, reszta jest naczęte, ale za mokre jest. W ścieżkach, mocno w ścieżki Prawda trzymają. Jedno pole patrzone, jedno jest suche, fajne, nie? Tak, tak. Ale już rosa siada, więc... My tam w zbiorniku kosiliśmy, później tutaj patrzyłem, czy te... No taka, kurę ile trzeba hodować dla kurek. Tak. Trzeba będzie zawieźć to, się rzuci. Dokładnie. Gołąbki zjedzą. Gołąbki. Ale już jest suchutkie, nie? Suchutkie, tak. Nie tak popadało, wczoraj ile popadało, nie? Wczoraj 10 litrów, ponad chyba no, nawet, nie? Dzisiaj by nie padało, to by lepiej to szło. No ale dzisiaj był wiatr, wczoraj niestety. No. No. To co? Dobra. Uciekamy, nie? Dobra. To ja idę do Johna. Jutro zapowiadają bardzo ładną pogodę, więc jesteśmy w stanie skończyć. Zostało 13-14 hektarów do skoszenia. No tak więc jest opcja, że jutro będzie koniec. Zależy jeszcze jak tam na skupie, bo jak jutro wszyscy wyjadą, to też będą wozić i kolejki jakieś tam się tworzą, więc... Szczepy nie zakrywam, bo nie jest pełna. Później Bartek skoczy na gospodarstwie, zakryje. Dojeżdżam na gospodarstwo. Joker jedzie kombajnem. Czego nie zrobił? Nie zamknął schodków na drogę. Ale na szczęście jest niedaleko. Ale co tutaj mamy? Samochody, na pewnie. Tak stają tutaj. Jest wąsko bardzo. To jest przy krajowej szóstce. I naprawdę trzeba się nieźle przeciskać, żeby, żeby się zmieścić. Ale nie podjeżdżam za daleko, gdyby chciał cofać. Ale chyba powinien przejść. Także zaraz zobaczymy, co będzie robił. Próbujemy się przecisnąć, nie jest źle, schodki zamknąłem, jest takie pobocze, delikatnie w moje prawo i dawaj, dawaj Adrian, powinien przejść, znaczy na pewno przejdzie, także przejazd z tym maszem, w ogóle duże maszyny teraz żniwa, to, to jest problem, żeby przejeżdżać. Wjeżdża rolnik z Hollywood na pusto, także mamy na jutro przyczepki już gotowe, oby nie padało, wjeżdża na gospodarstwo. Aj, halogenami dał, czyli szczęśliwy, uśmiechnięty, parę ton było, 
Ciekawe jaka miała wilgotność, bo taki niepewien był ten rzepak. Wilgo ten, sprawdzaliśmy wilgotność, to raz pokazywał tak, ten miernik raz tak. Więc różnie to było. Ale teraz już pod wiatką. Też właśnie mówię, że. No ten raz pokazywał tak, raz tak, więc. 1,10, Nie byliśmy pewni co tam. Co tam rzeczywiście było na tej przepach, ale jak był mokry, to przynajmniej waga to była. To jest ból właśnie niedesykowanych rzepaków. Tak. Że jak nie desykujesz, to zawsze będzie gdzieś się trafi ten zielony strąg. Dokładnie, nie jest równe. A zobacz, w trakcie jazdy sobie ramkę sam właśnie zawsze przekręcę. Zauważ, że to... A, że poziomuje. No, ale to dziwne. Nie, no właśnie o to chodzi, że jak odczepiasz i nagle później... Może te elektrykę jak odczepiasz, wiesz? Mhm. Może to jest powód. A, no. Tak, i ob, zwariuje. Nie, pół. Takie pół. Trzeba było skosić, ile się da. Co? Słuchaj na nią. Nie, no ale trzeba było kosić. Ja myślałem, że je kosicie. Czemu? Nie, no zjechałem. Ciężko bo... szło już. W ścieżkach to już nie szło ujechać. Nie jeździłem ścieżkami na razie. Czuć było już rosę taką, że... 